ఇంజనీరింగ్ చదివారు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం సంపాదించారు అయినా సివిల్ సర్వీసెస్ లో చేరాలన్న బలమైన కోరికతో పోటీ పరీక్షల్లో అడుగు పెట్టారు మూడో ప్రయత్నంలో సంజన అనుకున్నది సాధించారు సివిల్స్ లో రెండు వందల ఆరవ ర్యాంకు సాధించిన సంజనతో ఈటీవీ ముఖాముఖి విధంగా సాధించగలిగారు భవిష్యత్తులో ఆమె లక్ష్యాలు ఏంటన్న విషయాన్ని సంజన గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సంజన గారు కంగ్రాచులేషన్స్ మంచి ర్యాంక్ సాధించారు అంటే మీరు ఈ ర్యాంకును ఊహించారా ముందుగా ఏ విధంగా అనుకున్నారు థ్యాంక్ యూ అండి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను చాలా కొద్ది మార్జిన్తో ర్యాంక్ మిస్ అయింది సో ఈసారి ర్యాంక్ వచ్చింది ఐ థింక్ హార్డ్ వర్క్ అంతా పే ఆఫ్ అయింది అనిపిస్తుంది ర్యాంక్ వస్తుందని అనుకున్నాను కానీ ఎగ్జామ్లో ఏ ర్యాంక్ వస్తుందో మనం చెప్పలేము కదా అలా అంటే మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతే అండి మా ఫాదర్ అడ్వకేట్ అండి మా ఫాదర్ పేరు వి ఉదయ్ సింహం మా మదర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో పనిచేస్తారు వి అరుణశ్రీ మేము మలక్పేట్లో ఉంటాము నేను ఎల్డెస్ట్ డాటర్ మా నా చెల్లి షీఈ్ ఎ సైకాలజిస్ట్ ఇప్పుడు యూకేలో షీఈస్ డూయింగ్ సైకాలజీ మా తమ్ముడు ఉన్నాడు తమ్ముడు ఈజ్ ఇన్ నైన్త్ క్లాస్ ఇప్పుడు మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంత అంటే అంటే ముందు స్కూలింగ్ నుంచి ఎప్పటివరకు అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏం చేస్తారు నేను ఆల్ సీన్స్ హై స్కూల్లో చదివానండి ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ స్కూల్స్ ఇన్ ట్విన్ సిటీస్ వన్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ ఓల్డ్ మా స్కూల్ మా తర్వాత నేను బీటెక్ చేశాను ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్లో ఫ్రమ్ నారాయణమ్మ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ షేక్ పేట్ అది అయిన తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడే ప్లేస్మెంట్స్ అప్పుడు ఐ డిసైడెడ్ టు అప్యూర్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ ఐ వాస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ అన్ ఐటీ కంపెనీ కానీ ఇది చూస్ చేసుకున్నాను ఓకే అంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఇంతకుముందు సివిల్స్ సర్వీసెస్లో లేరు అదేవిధంగా మీరు చదివింది ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే సివిల్స్ వైపు రావాలని ఎందుకు అనిపించింది ఆ గోల్ ఆ ఆలోచన ఎప్పుడు మొదలైంది ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీలో ఎవరు లేరండి మీరు అన్నట్టు కానీ పెరిగేటప్పుడు ఐ థింక్ పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా సర్వీస్ మోటివ్తో పెంచారు ఏదో ఒకటి దేశానికి చేయాలని ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నాను టర్నింగ్ పాయింట్ అనేది ఒక ఈవెంట్ లాగా చెప్పను ఓవర్ ది ఇయర్స్ వచ్చింది రామకృష్ణ మట్లో వాలంటీర్గా చేసినప్పటి నుంచి ఏదో ఒకటి చేయాలి డెఫినెట్గా పూవర్ వల్నరబుల్ పీపుల్కి లేకపోతే ఉమెన్కి ఫార్మర్స్కి పర్టికులర్గా అనుకున్నాను దాని తర్వాత చాలా సివిల్ సర్వెంట్స్ని మనం చూస్తాం స్టేట్లో కానీ నేషనల్గా కానీ వాళ్ళు చాలా స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నాను వాళ్ళని స్మిత సబర్వాల్ మ్యామ్ కానీ రాచకొండ ఒక పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ మహేష్ భగవత్ సార్ కానీ సో వీళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా దే ఆర్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళని చూసి డెఫినెట్గా వీళ్ళలాగా అవ్వాలి అనుకున్నాను అంటే ఇది ఎన్నో అటెంప్ట్లో ఈ ర్యాంక్ సాధించారు ఈ థర్డ్ అండి థర్డ్ అటెంప్ట్ అంటే మొదటి రెండు సార్లు ఫెయిల్ అయినప్పుడు అంటే ఏ విధంగా ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే చాలామంది ఒకసారి రెండు సార్లు ప్రయత్నించి వదిలేస్తారు మీరు మూడోసారి సక్సెస్ అయ్యారు అంటే మొదటి రెండు సార్లు ఆ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మీరు ఏ విధంగా దాన్ని అధిగమించారు అంటే ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్ అండి ఫస్ట్ సో మెంటల్ క్యాలిబర్ చాలా కోరుతుంది ఈ ఎగ్జామ్ మనకి ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నా ఫైనాన్షియల్గా బాగా ఉన్నా లేకపోతే మోరల్ సపోర్ట్ అన్న అంతా ఉన్నా కూడా యూ కెనాట్ ఇట్స్ నాట్ సర్టన్ దట్ యూ విల్ మేక్ యూ విల్ గెట్ అ ర్యాంక్ ఫెయిల్యూర్స్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకు తీసుకుని ముందరికి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాను అండ్ ఆల్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రావాలంటే ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి సో ఎగ్జామ్ని కూడా దాంట్లో పార్ట్ అనుకుని ముందరికి వెళ్ళాను కానీ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు స్ట్రెస్లో ఉండి చాలాసార్లు ఎంజాయ్ చేయడం హ్యాపీగా ఉండడం మర్చిపోతాము సో ఒక ఈక్వల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉండాలన్నమాట మనం ప్రిపరేషన్కి అండ్ ఆల్సో మన లైఫ్కి అది అది చేస్తూ ఉంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ వెరీ వెల్ కానీ ఎక్కువ సపోర్ట్ మాత్రం మనకున్న గైడెన్స్ నుంచి వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఫ్యాకల్టీ అంత స్ట్రాంగ్గా మనకి వస్తుంది వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ అని ఉంటారో ఐ థింక్ ఆప్టిమిస్టిక్గా మనం కూడా అవుతాము సో వీ పుట్ ఇన్ మోర్ అవర్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ మొత్తం ఈ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్లో ఇంటర్వ్యూ చాలా కీలక పార్ట్ అని అంటారుగా అంటే మీకు ఇంటర్వ్యూలు ఎలా ఎక్కువ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫేస్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేశాను కాబట్టి ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటో బాగా ఐడియా ఉంది కానీ లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన తప్పులు ఈసారి చేయొద్దు అనుకున్నాను ఇంటర్వ్యూ అనేది మన పర్సనాలిటీ గురించి అది ఒక ఇయర్లోనో ఒక వన్ డేలోనో రాదు కదా ఓవర్ ద ఇయర్స్ మనం ఎలా చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగాము మన పర్సనాలిటీ క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది మనది పాజిటివ్ యాటిట్యూడా కాదా అనేది చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ప్యానల్ అసలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఒక సివిల్
ఫస్ట్ ఉన్న క్రైసిస్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫార్మర్స్కి ఏదో ఒకటి చేయాలని చాలా గట్టిగా ఉందండి ఫార్మ్ సూసైడ్స్ గురించి మనం బాగా వింటూ ఉంటాము ఫార్మ్ ఫార్మర్స్ ఎలా ఇరిగేషన్లో కానీ లేకపోతే హార్వెస్ట్లో క్రాప్ రాస్ కానీ ఎలా వస్తుంది అని అదేవిధంగా ఉమెన్ సెక్యూరిటీ ఐ థింక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్విన్ సిటీస్లో అన్న రూరల్ ఏరియాస్లో అన్న ఎక్కడ చూసినా సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ టువర్డ్స్ ఉమెన్ ఆర్ వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ చూ వింటూ ఉంటాము దాని పట్ల ఐ థింక్ ఐ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఐ విల్ పుట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అది కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ అండి పిల్లల్ని బాగా ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఇండియాని డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ ఉన్న కంట్రీ లాగా అంటున్నాం సో ఈరోజు పిల్లల్ని బాగా చదివిస్తే రేపు ఐ థింక్ ఇండియా విల్ రీచ్ ఇట్స్ ట్రూ పొటెన్షియల్ సో ఈ త్రీ ఏరియాస్ ఐ థింక్ విల్ బి మై ప్రైమ్ ఫోకస్ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఇది అంటే సంజన గారు విజయాన్ని ఏ విధంగా సాధించారు అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో ఆమెకున్న విజయన్ ఏంటనే విషయాలపైన కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్తో నగేష్ చారి ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్